çok karakterli insandır, sözünleridir, delikanlıdır. Aslında bunların hepsi hem kadında hem erkekte karakterli duruş ve karakterli bir imajı sergiler. Karakterle ilgili bir şeyi yanlış anlamamamız gerekiyor. Tahmin edilebilir olmak karakterli olmak değildir. Ya da tek bir atkıyla karakterli bir insan olamazsınız. Ama girişte ters köşe yapmayı seviyorum. Şimdi size dünyanın en karakterli ama karaktersiz arabasını tanıştıracağım. Şu an ekranda Blackbird'ü görüyorsunuz. Blackbird filmlerde ve reklamlarda kullanılan bütün arabaların aslında arka plandaki dublörü. Çok ilginç bir araç. Normalde bu gördüğünüz araçta çok özel bir süspansiyon sistemi var. İstediğiniz boya kadar uzayıp kısalabiliyor. Yükselebiliyor da tabii ki. Ve GGI yani Computer Generated Imaginary görsel oluşturma üzerine bir taban oluşturuyor. Aracın üstündeki referans noktalardan istediğiniz arabayı giydirebiliyorsunuz üzerine. Yani böyle bir arabanız olsun istemez misiniz? Aslında her araba olabilen bir araba ama tabii görsel olarak maalesef. İşte hayatta da böyle insanlar var. Görsel olarak çok zengindir ama içi çok basittir. Hatta içine binip gerçek bir araba gibi kullanmayacağınız kadar basittir. İnsanların dış görüntüsünün istediğiniz gibi olmasına değil, içine bakın. Dolayısıyla bu gördüğünüz enfes araba aslında bir araba bile değil. Tabii ki dört tane arabaya selam durmak lazım başlamadan. Birincisi bunları sinema tarihinde gördünüz. Mad Max'ten 1973 Falcon. İkincisi İtalyan Cap'taki 1968 Mini Cooper ve tabii ki çocukluğumun efsanesi bayılıyorduk 1981 Dollar Rain ve selam olsun 1977 Camaro Bumblebee. Dolayısıyla sinema tarihinden bazı şeyler niye aklımızda kalıyor? Çünkü bir karakteri temsil ediyorlar. Aynen John Rambo gibi, aynen Vito Carlone gibi, aynen ne bileyim Joker gibi, Batman gibi, Gandalf gibi. Peki... Sizin hayatınızda insanlar nasıl karakteri temsil ediyor ve nasıl kalıcı oluyor? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Karakterli olmak demek insanların size güvenebilmesi demektir. Yani 5 yıl önceki senle, 10 yıl sonraki sen, 3 gün önceki sen, 4 gün sonraki sen aynı şeyi söylemeli. Ama Bakış açısı gelişirken, kendisi gelişirken vaatleri ve sözleri sabit durmalı. Bir insanla anlaştığınız zaman o iş olmalı. Yine mecaz sanatını kullanacağım başlamadan bir benzetme yapacağım. Ben karakterli insanları aslında şehirlere benzetiyorum. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir Barcelona'nın bir ruhu vardır. Ben sevmesem de Paris'in bir ruhu vardır. Her yerde saçma sapan tabela göremezsin. Gözünüzde tabelalar tecavüz etmez. Türkiye'deki gibi çarpık yapılaşma, saçma sapan boyalar gözünüze tecavüz etmez. Paris'te hangi binanın ne renk olacağı bellidir ve siz boyamazsanız belediye boyayıp size o faturayı yollar ve kafanıza göre boyasız bırakamazsınız. Veya Roma'da bir sokakta gezerken gözünüze o tabelalar tecavüz etmediği gibi eski eserleri de mimarisini de korurlar. Alman mimarisi, Avusturya mimarisi diye bir şey var. Türkiye'nin mimarisi karaktersiz, şehirleşmesi karaktersiz ve bugün Dünya üzerinde baktığınız zaman bazı ülkeler sanayi gücüyle, markalarıyla tanınıyor. Almanya dediğiniz zaman aklınıza gelen markalar var. Veya çeşitli markalar bazı ülkeleri dünyaya tanıtıyor. Yani nasıl ki Hollywood bir sinema sektörüyle Amerika'yı her alanda haklı çıkardıysa, istediği karakterleri üretebildiyse Coca-Cola'sı, Facebook'u bilmem ne şusu busu da dünyaya bir fikir oluşturuyor. Ama en önemlisi... Yani insana benzeteceksek en önemlisi bir insana, bir ülkeye güven duymanızdır. E, bu konuya böyle hafiften girip çıkacağım çünkü ekonomi videosu yapacağım zaten. Devlet tahvil diye bir şey var veya e, çeşitli devletlerin borsalarına, ülkelerin özür dilerim yatırım yapmak denilen bir şey var. Bir ülkeye yatırım yapacaksan o ülkenin ne kadar uzun süre planlı olduğuna, ekonomisinin düzgün gideceğine, ülkede karışıklık çıkmayacağına bakarsın. Ve o ülkeye yatırım gider. İşte o ülkenin karakterli olmasıdır. Bir ülke karakterli ise e, ekonomisi güçlü olur, sanayisi güçlü olur, kimseye muhtaç olmaz. Ama insanda da aynı şey vardır. Eğer ki bir insan evet ki kötü günler olabilir ama borç aldığında geri öder. Veya o insana borç vermek senin için sorun değildir. Bilirsin ki onun insanlığı 10 on kat fazlasını eder. Ama o adam sözünü veriyorsa ve ertesi hafta yoksa, 3 gün sonra bilmem neyse 100 lira için takla atıyorsa o adam bir kere karaktersizdir. Adam diyerek yanlış cümle kurmayayım. 
kadın ya da erkek o insan karaktersizdir. Peki nasıl karakterli oluruz? Aşama aşama. 1. Rol modeller bulmamız gerekiyor. Rol model demiyorum. Rol model dediğimiz şey aslında idol deniyor ama ben o kelimeyi çok sevmiyorum. Kendinize bir örnek insan serisi seçiyorsunuz. Çeşitli alanlardan. Bu bir erkek sende, kadın sende karşı cinsten birisi oluyor çünkü duruşu önemli. Başarıları önemli. Başarıya giderken gösterdiği çaba ve inanç önemli. Bunların en az bulunduğu pozisyonda 5-10 yıldır bulunması lazım. Yani piyango ile zengin oldu. Çok karakterli bizim Yasin abi. Öyle bir şey yok ya. At yarışında 6. ayakta bak. Karakteri görüyor musun? Değil abi. 6. ayakta gelmez karakter. Genelde 2 ayağın üstündedir. Dolayısıyla sen eğer ki birini rol model alıyorsan birkaç kişi alman lazım ama bir tanesini seçtin. Ondaki doğru yönleri İnsanlara örnek olacak yönleri sömürdün. Bir yamalı bir elbise dikeceksin gibi düşün. Aldın. Öbür insana baktın. Öbür insanın çalışma taktiğini beğendin. Öbürünün uyku sistemini, öbürünün dürüstlüğünü, konuşma tarzını, inandırıcılığını, iknasını. Bütün bunları aldıktan sonra bir kere kendi üstüne göre dikmen lazım. Nasıl ki her gidip raftan aldığın, askıdan aldığın elbise senin üstüne cak diye oturmuyorsa ya da ceket... Kendi üstüne göre bir diktirmen lazım. Bedenini bilmen lazım. Kendi bedenini bilmeden alışveriş yapabilir misin? Hayır. Ya bedenin gelişecek kişisel gelişimle ya da onu kendi üstüne göre dikeceksin. Diktin. Ne demek bir karakteri kendi üstüne göre dikmek? Bakarsınız bazı insanlar çok eğlencelidir. Aynı şakayı yaparsın komik gelmez. Çünkü senin mimiklerin, yüzün, işte vücudun ifade tarzı maalesef o kadar güçlü değildir. E senin karakterin güçlü olmadığı için insanlar onu inandırıcı bulmaz. Yani öbür tarafta birisi der ki söz veriyorum haftaya şunu yapacağım. Sen der ki söz veriyorum he he tabi der giderler. Dolayısıyla ilk önce altını doldur. İnsanlara verdiğin sözlerin artık tutacağına inandır. Küçük başarılar göster ki insanlar büyüklerine inansın. Yani yola çıkıyorken ya tamam haftaya ben üniversiteye giriyorum. E, saçmalama olmaz ki bunun bir hazırlığı olmalı. Bir yıl önceden çalışacaktın. Dolayısıyla küçük ve doğru hedefler koy. Karakter üstüne göre diktin. Sen artık içini dolduruyorsun. Bir de giymek var. Giymek demek onu üstünde uzunca bir süre taşımak demektir. Yani seçtiğin rol modellerden aldığın karakteri her gün değiştirmeyeceksin. Her gün farklı bir tipe girmeyeceksin. Dedim ya adam bir Kurtlar Vadisi izliyor bir karakter oluyor. Ben Polat Aram darım. Oh, rajon kesiyorum. Ya ne rajon kesiyorsun? Sen önce altındaki bezi değiştir. Dolayısıyla insanlara karşı eğer doğru imajı sergilersen insanlar da sana inanır. O karakterine güvenir. Çok çok önemli bir şeyi anlamamız lazım. Karakter değişmez. Karakter gelişir. Dolayısıyla senin karakterin dünya insanına dönüşmeli. Mesela dünya insanı. Dedim ya daha önce Ayhan Sicimoğlu. Üç kez söyledim. Ayhan Sicimoğlu bir dünya insanıdır. Hem birden fazla dil konuşabilir gittiği yerden hem de onun kültürünü bilir. Yani sadece yabancı öğrenip Türkiye'de ömrü boyunca kalıp sonra mezara uzananlardan değil. Dolayısıyla karakterini dünya görgüsüyle geliştir. Ya da şehir görgüsüyle geliştir. Yani evinden hiç çıkmayı 5 milyon arkadaşın varsa bu senin kusura bakma yalnızlığın içerisinde sürünmendir. Karakterini oluşturdun. İnsanlar bu karakteri gördü. Çünkü bunu bir ee, yaşamsal tiyatro gibi düşün. Bir rolün var ve o rolü üstünde taşıyorsun ve insanlar görmeli. Yani yapmacık ol demiyorum ama karakterine inan. Şimdi karakterli olmanın 13 gerekliliğini konuşacağız. 13. 1. Yalan söylemeyeceksin. Yani bir şey söyledin. İmkanların değişiyorsa git söyle. Yani yapamıyorum de. Yapamıyorum demekten utanma. Çünkü karşı taraf ona göre beklentiye giriyor. Bir hafta sonra söz verdiğin parayı vereceksin ya da ödevini yapıyorsun. Ne bileyim arkadaşınsa okuldaysan yapamadığında ortada kalıyor. İki, karakterli insanın bahanesi olmaz. Bahane üretmeyeceksin. En kolay sığındığın şey bahanesi kusura bakma sen yanlış insansın. Senin karakterinin son kullanma tarihi geçmiş. Bozuksun. Karakterli insan başarısı kadar başarısızlığına sahip çıkar. Bazı insanları görürsün başkasının başarısına bile sahip çıkar. O karaktersizdir. Pay vermeyi, e, alıntıyı vermeyi bilmesi lazım ama başaramadığı zaman da ya ben yaptım olmadı. Kusura bakmayın hayat her zaman da insanlara gülmez. Mükemmel olman gerekmiyor. Başarısızlığına sahip çıkacaksın ve dönüp e, ne olacak şimdi demeyeceksin. Ne olacağını sen düşüneceksin sen bulacaksın. İnsanlar sana güvenip bir yola geliyorsa ya kusura bakmayın ben de daha önce gelmemişim bak nereye çıktık görüyor musun demeyeceksin. 4. Konuştuğun her şeyin sebebi olacak. Mutlaka. Ve konuştuğun her şey bir yere bağlanacak. İnsanlar senin boş konuştuğunu görmeyecek. 5. 
kendi çıkarını ve varlığını koruyacaksın. Koruyacaksın ki başkalarına da güç veresin, eğitim veresin, bilgi veresin. Ama başkalarının üzerinden geçmeyecek senin başarıya giden yolun. Böyle e, karaktersiz ve gurursuz insanlar vardır. Ve bazı yolsuzluklar görürsünüz. Türkiye'de de bunun örneklerini görürüz. Kendi mutluluğu için ormanların içerisinden kendi arsasından arazi geçirir. Bilmem ne belediyesi. Bunun e, hükümet ve hükümet karşılıklı alakası yok. Her dönem yapıldı bu. İşte bu karaktersizliktir. Doğruyu kendine göre eğmek, cetvelini eğip Aa, bu çizgi demek karaktersizliktir. 6. Dedikoduya göre hareket etmez. Dedikodu bir bilgi kaynağı değildir karakterli insanın. O insana güvenebilirsin. Bir şey söylediği zaman böyle duydum dediğinde doğrudur. Çünkü bazı insanlar böyle duydum. Nereden duydum? Herkes diyor. E ama sen karaktersizsin işte. Yani dedikoduyla iş yapacaksak sen ne kusura bakma. O bilgiyi sahiplenmediği, kaynağı sahiplenmediği gibi sonucu da sahiplenmez. 7. İlgi çekmek için çabalamaz karakterli insan. Kendine bir imaj oturtturur ve onu bilgisiyle ne bileyim kültürüyle besler. Bir karakter kültürle beslenir, bilgiyle beslenir, gelişerek beslenir. Bir tane atkıyla olmaz tekrar sonra bir paltoyla olmaz. Karakterli insandan korkulmaz, saygı duyulur. Sevgiden bile fazla saygı duyulsa yeterli. Yeter ki sevilsin ve sayılsın ama korkuyla baskıyla karakterli olamazsınız. 9. Bunu çok seviyorum. Bilmediğinde ya susar ya kabul eder. 9. Burasını seviyorum. Bilmediği zaman karakterli bir insan yalan söylemez, boşa bilgi atmaz, susar. Ve sustuğunda bilmediğinde kabul eder ve sonra da öğrenir. Bu bir süreçtir. Bilmiyorsan öğreneceksin. Mutlaka hepinizde olması gereken bir şey, zar atmayacaksınız. Risk almakla kumarı karakterli insan karıştırmaz. Ee, öyle olacağını tahmin etmiştim, şansımı denedim. Olmadı. Yani ne oldu? Sen o başkalarının da sana güvendiği ihtimallerin hepsine bir zar atıp Altıda bir ihtimale yüklersen kusura bakma sen aptalsın. Yani karakterli bir insansan ihtimalleri hesaplayacaksın ve başkalarının hakkını yemeyeceksin. 11 özgüvenin olacak. Ben yaparım, ben ederim abi deyip arkasında duracaksın. Eleştirilerin yapıcı ve gerçek olanlarını incelemek, dinlemek zorundasın eğer karakterli olmak istiyorsan. Çünkü o eleştirilerden gerçekten doğruluk payı olanlar vardır. Ve son 13 hayır demeyi bilir. Karakterli insan hayır demeyi bilir. Hayır demediğin sürece başkalarından dolayı gereksiz patinaj yaparak zaman kaybedebilirsiniz. Lütfen insanlara hayır demeyi bilin. Karaktersiz insanları hayatın her yerinde görürüz. E, kendisi bir öldü yani ölen birinin arkasından konuşmak çok hoş değil ama Kubilo Yugum vardı. Şimdi karakterli karaktersiz demeyeceğim çünkü ölmüş birinin arkasından böyle söylenmez ama kendi yaşadığı dönemde 20. dönemde e, 4 partinin rozetini takmıştı yani tam kestiremiyorlardı. Önce ANAP'taydı sonra DYP'ye geçti sonra MHP'ye sonra DSP'ye sonradan başka bir partiyle ismi anıldı. Yani bir dönem içerisinde sen bir milletvekili olarak onun bunun rozetini sürekli takarsan insanların sana inancı gider. E, her dönemde bu ülkenin her döneminde Karakteri tam oturmamış politikacılar ve siyasetçiler görüyoruz. 3 gün, gün önce söylediği şeyi ya ben öyle demedim ki diye hop aradan sıyrılabiliyor. İş yeri karaktersizleri var. Başkasının başarısının üstüne çöken karaktersizler. E, i̇lişkilerde karaktersizlikler görüyorsunuz. İlişkinin başında sana işte şu yöne gideceğiz bu yöne gideceğiz der. Ondan sonra bakarsın o gitmiş bile. Hepsinin bütün karaktersiz insanların ortak noktası şudur. Kendisine yapıldığında ağlar, dünyayı yıkar ama başkasına yapmaktan hiç çekinmez. Şimdi size bitirmeden iki sorum var. Bir, hayatta gördüğünüz ve tahammül edemediğiniz en karaktersizce davranış nedir ya da kimdir? Bir, ikincisi bunu hobi kendim için soruyorum ve 500 bin abone şımarıklı ödüllü kendime. Sinema tarihinde en nefret ettiğiniz karakter kimdi? Yazarsanız çok sevinirim. Ben Ünlü Tatar, umarım... Kendinize güzel bir karakter oluşturursunuz ve ona sahip çıkarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.